नमस्कारम मैं हूं योगी नित्य आज मैं आपको बार बार जो पेशाब आना है किसी भी उम्र में कई बार बच्चों को आते हैं या कई बार बुजुर्गों को आते हैं किसी भी उम्र में अगर बार बार पेशाब आ रहे हैं उसके लिए हम क्या आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा हालांकि इस विषय पर कुछ ही दिनों में बहुत जल्द मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं उसकी मैंने तैयारी भी पूरी अपनी कर रखी है तैयारी मैं इस तरह से करता हूं कि मैं पहले मन में सोचता हूं कि आपके क्या सवाल उठ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के आपकी क्या क्वेरीज होंगी मैं उस ढंग से एक्सप्लेन पहले ही करने की कोशिश करता हूं कि जो आपने मुझे बाद में सवाल करने हैं उस वीडियो को सुन के तो वो मैं पहले ही हल करने की कोशिश करता हूं इसीलिए शायद मैं डिटेल में ज्यादा समझाना बताना अच्छा महसूस करता हूं लेकिन आज मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा आज मैं सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा डिटेल में चर्चा में अपने चैनल नित्यानंदम श्री जो मेरा एक मेन चैनल है ये आयुर्वेद का चैनल है और वो हमारा मेन चैनल है जर्नल जिसमें मैं वीडियो डालता हूँ तो उस पर मैं एक दो दिन तक चर्चा करूंगा इसी बार बार पेशाब आने की समस्या पे लेकिन आज हम फिलहाल इसका आयुर्वेदिक प्रयोग समझ लेते हैं ताकि हम तुरंत इलाज शुरू कर दें पहले एक बार इलाज शुरू हो जाए फिर मैं आने वाले समय में फिर समझा भी दूंगा कि क्यों होता है क्या कारण है उसको कैसे रोकना क्या इसमें डाइट लेना तो वो अभी चर्चा कर लेंगे पेंडिंग है लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि इसके लिए आपको तीन औषधियां मैं आपको बताऊंगा हालांकि डिटेल वीडियो में मैं कुछ घरेलू टोटके भी बताऊंगा उसी से कई बार पेशाब आना ज्यादा ठीक हो जाता है लेकिन कई बार घरेलू टोटके नहीं भी काम करते इसीलिए शायद दुनिया भटक रही है क्योंकि उनको प्रॉपर राह नहीं मिलती तो तीन आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो मैंने आजमाई हैं कारगर हैं बड़ी अच्छी है आपको तीनों एक साथ नहीं आजमानी है हालांकि शुरू में बाद में जब आपको लगे कि जैसे पहली दवाई में आपको बोलूंगा कि लो और आपने वो ली एक दो दिन देखना है और अगर आपको लगे कि थोड़ी अभी समस्या में हल्का सा ही फर्क आया है इतना जबरदस्त नहीं हुआ फिर साथ में दूसरी शुरू कर देनी है और दो तीन दिन लेकर के फिर लगे कि अगर कमी है एक हफ्ता आठ दिन देख लिया तो फिर तीसरी शुरू करनी है तो आइए समझ लेते हैं तीन दवाइयों में कौन कौन सी दवाइयां हैं सबसे पहले आपको लेकर के आना है आमल की रसायन आमल की रसायन आमले के पाउडर को आमले के रस में ही बार बार धोते हैं तब ये जाकर के बहुत बार धोना पड़ता है उसको तो तब जाकर के ये आमल की रसायन बनता है बड़ा ताकतवर होता है आयरन से भरपूर होता है और बहुत ताकत होती है इसमें ये जो हमारे मसल्स कमजोर हो गए या हमारे अंदर कमजोरी आ गई यूरिन बार बार जा जा करके अब जितनी यूरिन आएंगे उतनी कमजोरी बढ़ेगी और जितनी कमजोरी बढ़ेगी उतने फिर यूरिन आएंगे तो वो घूम फिर के फिर व्यक्ति उसी चक्कर में घूमता रहता है इसीलिए ये पहली औषधि आपको मंगवानी है समझाता हूं भी मैंने कैसे लेनी है आपने दूसरी औषधि है चंद्र प्रभावटी चंद्र प्रभावटी बड़ी मशहूर है आप कहेंगे मैंने खाई भी थी मुझे फर्क नहीं पड़ा अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं पड़ा फर्क और कैसे फर्क पड़ेगा तीसरी औषधि है जो आपको लेनी है वो है बहुमूत्रांतक रस बहुमूत्रांतक रस नाम की ये आयुर्वेदिक गोलियां आती हैं ये भी हमारी क्लासिकल मेडिसिन है हमारे ग्रंथों का फार्मूला है किसी की मनोपली नहीं है इसमें तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं बहुमूत्रांतक रस रस का मतलब ये नहीं कि ये कोई रस है रस लिखा जरूर है इसके पीछे लेकिन ये गोली है तो इसको आपने ले आना ये तीनों दवाइयों को तो सबसे पहले जो पहला है आमल की रसायन ये पाउडर है इसको भी आपने आधा चम्मच की मात्रा में आधे चम्मच से भी कम कितना होगा अगर एक चम्मच पांच ग्राम का है तो आधा चम्मच ढाई ग्राम का होगा तो आप ढाई ग्राम भी नहीं केवल दो ग्राम की मात्रा में आप इसको पाउडर को आप थोड़ा सा शहद मिला करके आधा एक चम्मच शहद मिला करके चाट लीजिए सुबह खाली पेट सुबह खाली पेट यानी सुबह पानी पीकर फ्रेश होकर थोड़ा टहल कर फिर दस मिनट तक यानी कि फ्रेश होने के भी दस मिनट बाद इसको चाटना है चाट करके फिर अपना योग करो प्राणायाम करो या कुछ भी जो आपने व्यायाम करना है करो घंटा डेढ़ घंटा कुछ नहीं लेना डेढ़ घंटा नहीं लेना डेढ़ घंटा अगर नहीं लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा घंटे से भी तो डेढ़ घंटा कुछ ना खाएं, एकदम इसको अपने हिसाब से काम करने दें। फिर उसके अलावा जो दूसरा प्रयोग है चंद्र प्रभावटी का इसको आप रात्रि को सोने से पहले एक से दो गोली अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्वीर है आपके पैर ठंडे रहते हैं बिल्कुल शरीर में जा नहीं है बहुत वीकनेस आ गई है यूरिन कर कर के तो, तो गोली और अगर इतनी वीकनेस नहीं है ठीक है लेकिन बार बार यूरिन आ रहे हैं 
यूरिन के कई कारण है आने के मैं ये डिटेल में आपको बोल चुका हूं कि मैं एक दो दिन तक चर्चा करूंगा तो आपको फिर वो कारण अपने मन में बिठाने हैं उनको निकालना है अपनी लाइफ से वो गलतियां नहीं करनी फिलहाल आप समझ लो कि ये चंद्र प्रभावटी रात को दूध से लेनी है तो जिनकी बॉडी की तासीर बहुत गर्म है उनको एक ही गोली लेनी है दो नहीं लेनी है हाँ जिनकी बॉडी की तासीर ठंडी है वो दो ले सकते हैं तो दूध के साथ ही लेनी है सबको सूट कर जाएगी मुझे मालूम है मैंने बहुत लोगों को दी है कोई नुकसान नहीं है दूध के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है हल्का दूध पियो चाहे गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त लेनी है तो ये दो दवाइयां हो गई इन दो दवाइयों को आप एक हफ्ता चलाइए आपको लगे कि कमी रह जाए क्योंकि सेवेंटी एटी परसेंट लोगों का यूरिन ज्यादा आना इन दोनों से ही ठीक हो जाता है हालांकि उसके साथ कई चीजें खाने वाली हैं खजूर वाला दूध पिला देते हैं गाजर का दूध पिला देते हैं गाजर उबाल के दूध में उनसे भी यूरिन आना रुकता है ताकत मिलती है शरीर को लेकिन ये दो आयुर्वेदिक प्रयोग ये बड़े कारगर है बाजार से हर आयुर्वेद की दुकान से ये दोनों चीजें मिल जाती है बड़ी मशहूर है जो तीसरी चीज है थोड़ी कम मशहूर है कई दुकानों से मिलती है कई लोगों को तो पता भी नहीं इसलिए आप थोड़ा पता कर लेना इंटरनेट पे या कहीं पे भी बहुत जो पुरानी दुकानें हैं आयुर्वेद की गोलियां वटियां बेचते हैं उनको जाकर के कहिएगा कि हमें बहुमूत्रांतक रस नाम की गोलियां चाहिए बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां फेमस कंपनियां बनाती हैं इसको आपने ये हालांकि इसको थोड़ा सावधानी से लेना होता है इसमें बहुत सारी ताकत की चीजें होती है तो इसको बेफजूल नहीं खाना होता खाने का ढंग बताऊंगा ऐसे पचेगा भी नहीं हर किसी को कैसे पचेगा वो भी मैं विधि अभी बताऊंगा पहले समझ लो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं लोहा होता है टिन होती है बहुत तरह के मोती होते हैं उनकी घोटाई करके अच्छे से इसको बनाया होता है तो बहुत सारे ताकत की चीजें हैं जितनी ताकत की चीजें शरीर को चाहिए यूरिन रोकने के लिए ज्यादा यूरिन को रोकने के लिए ये सब चीजें उसमें है लेकिन सावधानी फिर वही है कि ताकत की कोई भी चीज इतनी ज्यादा बेहिसाब नहीं ली जाती पचने पर ही डिपेंड करता है कि हम ले के ना ले आप अगर लेते हैं और आपको ले करके लूज मोशन नहीं लगे या आपको लगे कि मेरे को डाइजेस्ट हो रहा है सबको होता है लेकिन फिर भी कई बार कई लोग इतने बेसब्रे होते हैं मैंने कहा कि पहली दो दवाइयां एक हफ्ता पहले लो और उनको पचने दो फिर दूसरी ये ये वाली लेनी है तो कई लोग तो सब्र नहीं करेंगे तुरंत ले लेंगे तो फिर कई बार लूज मोशन भी लग जाते हैं इसलिए आपने इसको लेना है दोपहर दोपहर को कब लेना है खाना खाने के बाद बाद कितनी देर बाद लगभग आधे पौने घंटे बाद और कैसे लेना है खाना खाने के आधे घंटे बाद ना जो लंच आपने कर लिया उसके बाद आप हल्का सा इस गोली को टुकड़े टुकड़े कर लेंगे हो सके तो पीस ले पूरा एक गोली को पीसने के बाद इसको आप शहद में मिला लें एक चम्मच शहद में मिला लें और ऊपर से जामुन की गुठली जामुन के बीज आते हैं ना जो बाजार में आप पंसारी के पास जाएंगे आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे उनको कहिएगा कि हमें जामुन की गुठलियां चाहिए वो घर में लाके पीसनी है बाजार से पिसा हुआ पाउडर नहीं लाना क्यों क्योंकि पिसे हुए पाउडर में आपको सही नहीं मिलेगा बाजार से मुझे मालूम है पुराना होगा या बहुत पुराना पिसा हुआ होगा तो आपको फायदा नहीं करेगा आपको खुद ही घर में आके पीसना है खरल में या इमाम दस्ते में उखल में किसी चीज में मिक्सी का प्रयोग नहीं करना क्यों नहीं करना मैं कई बार बता चुका हूं मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आपको सिर्फ फॉलो करना है मुझे अगर आपको ठीक होना है तो बिल्कुल कारगर प्रयोग है इसको आपने पीस करके रख लेना है जामुन के गुठली के पाउडर को तो गुठलियों को पाउडर बना के तो आपने वो आधा पौना चम्मच पाउडर भी उसका जामुन की गुठली का पाउडर उसी शहद और वो बहुमूत्रांतक रस नाम की जो गोली है उसी के बीच में मिक्स कर लेना है शहद ज्यादा डालना है ज्यादा डाल लेना एक चम्मच डाल लेना पूरा तो उसको मिला के धीरे धीरे चाट लेना है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरा चाट लेना है चाटने के बाद फिर बीस मिनट तक कुछ ना लो उसके बाद आप दस पंद्रह मिनट तक पानी पियो तो ये ताजा पानी या गर्म पानी पानी भी देखो अगर आपने औषधियों के साथ या वैसे जनरली जिनको बार बार पेशाब आते हैं उनको अगर पानी पिलाना हो तो उनको हम पानी बॉयल करके जब वो पानी थोड़ा उबलने के बाद तीन चौथाई रह जाए यानी अगर आपने चार लीटर पानी उबलने के लिए रखा तो तीन लीटर जब रह जाए एक लीटर वो उबल करके उड़ जाए तीन लीटर नीचे रह जाए वो पानी आप चाहे गर्म पियो गुनगुना पियो चाहे वो ताजा हो जाने पर पी लो आप ढक के रख दो उसको नॉर्मल भी आप ताजा होने के बाद भी अगर आप पीते हैं तो वो आपके लिए दवाई का काम करेगा 
जनरली यूरिन जिनको ज्यादा आते हैं उनको पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता थोड़ा सा पानी पीते ही पेशाब फिर शुरू हो जाते हैं मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बेचारे पेशाब भी नहीं करते क्यों पानी ही नहीं पीते क्यों क्योंकि उनको लगता है कि पेशाब आ जाएगा तो इसीलिए आप घबराइए नहीं इस तरह बॉयल किया हुआ पानी अगर आप उनको देंगे तो वो उनको औषधि का काम करेगा बार बार पेशाब नहीं आएंगे उससे तो आप ये चीज ध्यान में रखिए ये तीसरा प्रयोग कर, करना है दोपहर को किसी कारणवश आपको लगे कि ये समस्या अभी एक महीना हम दवाई ले रहे हैं अभी भी दस बीस पैसे बाकी है ऐसा मैं नहीं मानूंगा कि आप कहें जी फर्क ही नहीं पड़ा मुझे बहुत केसेस में ये बहुत कारगर मैंने महसूस किया लेकिन कई बार समस्या की कोई कारण और होता है कई बार किसी को ई को लाइट इन्फेक्शन है या यूरिन इन्फेक्शन है या कोई और समस्या अंदर है और वो समझ रहा है कि मुझे वीकनेस की वजह से यूरिन आते हैं तब ये चीजें नहीं फर्क करेंगी तब और रेमेडीज हैं बाकी अगर वीकनेस की वजह से या डायबिटीज की वजह से या कोई और कमजोरी की वजह से बुढ़ापे की वजह से आता है यूरिन तो आपको बहुत आराम करेंगे तीनों औषधियां मैंने बता दी मार्केट में अवेलेबल हैं हालांकि एक दो दिन की बात है मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं हमारे दूसरे चैनल पर हमारा यूट्यूब पे दूसरा चैनल है जिसका नाम है नित्यानंदम श्री आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लें और उससे जुड़ जाए जल्द ही मैं यूरिन इन्फेक्शन की वीडियोज भी और जिनको बार बार पेशाब आता है उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा फिर इसी आयुर्वेदिक प्रयोग को थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा क्योंकि मुझे तसल्ली तभी होती है जब मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं क्योंकि फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती किसी को कोई सवाल किसी का कोई डाउट वो सब मैं क्लियर कर देता हूँ इसीलिए छोटी सी वीडियो पहले मैं इस चैनल पर दे रहा हूँ ताकि आपका कोई सवाल हो तो मुझे तुरंत से आप पूछ सको और फिर वो लंबी वीडियो में डिटेल्ड वीडियो में मैं सारे सवाल भी आपके क्लियर कर दू आज फिलहाल इतना ही नमस्कार